bych se vás teda nejprve zeptal na váš vztah k architektuře, jak jste se k ní dostal a jestli někdo z rodiny měl nějaký vztah k architektuře? No, já jsem se k ní dostal celkem jednoduše, protože moje matka byla architekt, její bratr byl architekt, je Jan Třeštík. A já jsem to měl od malička prostě jasně raný, že budu architektem a nebyla prostě jiná šance, nebyla jiná volba. Žádnou jinou kariéru jste ne. nezvažoval, ani v průběhu já, já jsem, studií, nebo... ne, Já jsem samozřejmě zvažoval, ale moje matka vždycky řekla, prostě budeš architekt a přesto ne. Mm-hmm. Já bych se teď zeptal na ten kontext, jakoby takový obecný, že víme, že v bývalém Československu jakoby církve byly hodně pronásledované. Navíc církev, s kterou jste spolupracoval, adventisté se dvého dne ještě měla ten škáloup ideologicky, že vlastně pocházela ze Spojených jo. států. Tak bych, nebo že její kořeny byly ve Spojených státech, tak bych se chtěl zase zeptat, jestli jste k tomu měl nějaký vztah, nebo nějak se to projevilo v té rodině. Já jsem nikdy nebyl nějak nábožensky založený, ani nikdo v rodině. Tady to vzniklo, že tady, tady vlastně spoluautor toho, těch Karlových varů v té stavbě akademický architekt Tomáš Turek. A my jsme tenkrát s tím Tomášem Turkem mm. jsme byli kolegové v práci a jeho kamarád byl adventista a ten nás k tomu potom přivedl. Mm-hmm. Takže ten, ten projekt jsme dělali víceméně společně, ale potom teda kolega z toho vycouval a potom tu realizaci a ten interiér, to už jsem potom dotahoval sám. Jakou jste vlastně používali taktiku? Protože ono v těch 80. letech v normalizaci postavit sakrální stavbu byl samozřejmě velký problém. Zborovicová kaple v Mostě tam dostávali různá omezení, pokud jde o ten vnější výraz té stavby a tak dále. Čili by mě zajímalo, jak vy jste jakoby postupovali. Ne, tak tady ta situace byla trochu jiná, protože vlastně všechny ty tři projekty byly deklarovaný jako rekonstrukce a dostavba stávajícího objektu CSAD. To byla rozpiska naprosto nic neříkající. A bylo to tím, že skutečně v každém případě tam existoval vlastně jako obytný dům. A v případě Karlových varů se teda dostavovala úplně nová, nový křídlo té modlitevny. V případě Londýnský tam ve dvoře byla přízemní bývalá zahradní restaurace. A, a, a ta modlitevna se vlastně stavěla jakoby v půdorysu té původní restaurace, takže to byla vlastně, tam to nebyla ani dostava, tam, byl, tam to bylo dokonce jenom jako rekonstrukce stávajícího objektu. A v tom ústí, tam v tom dvoře, v tom svahu taky stála nějaká kůlna nebo něco, takže to bylo taky jako rekonstrukce a dostavba. Nikdy to nebyla, nikdy to nebyla novostavba, a nikdy se tam neobjevilo, že, že to má být nějaká kaple, modlitebna nebo něco takového. A CSAD, většinou nikdo netušil, co to je, to si myslí, že to je nějak, něco jako ČSAD a, a podobně. Jo. Zeptal jsem vás ještě na tu spolupráci s tou církví adventistů sedmého dne, jak to vlastně šlo po sobě, ty jednotlivé projekty, že nejprve byly Karlovy Vary. První byly Karlovy Vary, které trvaly teda hodně dlouho, ta, hmm. ta projektová činnost. A potom byla Londýnská, tam už to šlo poměrně rychle. A jako po... Čili ty Vary byly po roce 81, to byla první taková myšlenka, skica. A poslední bylo Ústí, ale tam jsem vlastně udělal jenom návrh a potom na té realizace jsem už moc jakoby mm-hmm. neparticipoval. Mm-hmm. A všechny ty stavby vnikaly své pomocí? Jo, všechny své pomocí. Mm-hmm. Je to u každé církve, nebo je to základ křesťanství, máme to v Bibli, ale specificky u těch adventistů sedmého dne vlastně to světlo se hodně objevuje v těch vizích Eileen Whiteové, nebo Eileen White, zakladatelky té církve. A potom mě přišlo strašně zajímavé, že vlastně když přicházejí adventisté do českých zemí na konci 19. století, tak první jakoby takový sbor se jmenoval Společnost světla. Takže bych se chtěl zeptat na ten, na ten prvek toho světla, jak s ním pracujete a jak, jak ho používáte pro formování té, toho prostoru architektonického. Tady v těch, v těch Karlových varech, tam jsem se snažil vytvořit takovou jakoby archetypální baziliku a proto jsou tam vlastně ty tři patra oken, které se postupně mm-hmm. zmenšují, aby to vytvořilo dojem Opravdu, že to, je, že, to je, že to třeba byla původně nějaká patrová stavba, že se tam třeba jakoby zřítili stropy a navodí takový trochu dojem 
že to má opravdu jako vnitř, ne, ne, nemá to vnitřní stěnu, ale má to vnitřní fasádu. Že ta fasáda je úplně stejná jako na ten exteriér hmm. i, i na ten interiér. A bylo to dané, že jsme na hranici pozemku, takže na té jedné straně, na té levé, žádná okna být nemohly. To světlo tam padá jenom těma oknama zprava. A potom teda je tam samozřejmě jako ten základní prvek, je tam to prosklení toho čela, které, kde je využitý ten zbíjený vazník, který vytváří a vytváří tak, takový ten, ten hřib. A vlastně ta myšlenka byla tak, takový to rozšiřování se toho prostoru, jakoby stoupání k těm nebesům. A akademický malíř Stanislav Honzík tam vlastně dělal takovou vitráž. Takže ústřední prvek toho čela je to okno s malovanou vitráží a zatavovanou fólií, kde to zase evokuje to stoupání k něm, těm nebesům, kde ta folie, která je v té spodní části, vlastně to okno jakoby ucpává a vytváří takovou, takovou, takovou tu zemskou tíži a pak tam ty, ty, ty modré jakoby stoupající prvky do toho otvírajícího, otvírajícího se prostoru vlastně symbolizuje takový to stoupání k nebesům. Mm-hmm. Tak tady, tady, tady se dělalo teda opravdu jako kompletní uh, atypický osvětlení vnitřní. Uh, je to vlastně kovářská práce, velice, velice kvalitně provedená. Dneska by to nikdo nezaplatil podle mě. A vlastně ty světla evokují takový jako pochodně. Mají to být, mm-hmm. má to být opravdu takový jako pochodně louče. Tak v těch Karlových varech tam jsem chtěl, aby to bylo opravdu takový hodně archetypální. Takže tam ten základní materiál je omítka. A ten hlavní prvek, který byl jasný od začátku, je ten dřevěný krov. Mm-hmm. Samozřejmě není, není, není to trámový strop jako býval, nebo trámová konstrukce jako bývala u klasických bazilik, ale je to zbíjený vazník. Mm-hmm. Nicméně tím obnažením té konstrukce to má evokovat jakoby tu, tu jednoduchost a prostotu těch prvních křesťanských staveb. Pak jsou tam použity dřevěné lavice, dřevěné dveře, no. kované, kované prvky, zábradlí, mm-hmm. ty světla a v podstatě jako jediný takový jakoby luxusní prvek je tam ta žulová cesta mm-hmm. a ta žulová kazatelna. Mm-hmm. Přiznám se, teď, teď s odstupem doby mi ta žula tam připadá příliš jako honosná. Myslím, že to mohlo být klidně, klidně o něco civilnější, ale tenkrát jsme to nějak ještě s kolegou takhle cítili. Jako jo. Že my jsme hovořili o těch architektonických archetypech, to sloup, hlavice, to členění, které známe od antiky, potom o těch pochodních, nějaký archetyp světla. Teď bych se chtěl zeptat na další a motiv cesty, které je spojený se sakrální architekturou. Ta cesta tady je vlastně zvýrazněná tou kamennou dlažbou, což je vlastně kombinace šedé a takové načervenalé žuly. Protože pod těma lavicemi je samozřejmě koberec z akustických důvodů, ale k té kazatelně vede tady ta kamenná dlažba a ta dlažba potom pokračuje na, na té kazatelně, která vlastně diagonálně vytváří takovou jak, jakoby hrot, o který by se měl ten člověk vlastně jakoby rozrazit a potom teda vystoupat nahoru k těm nebesům. Ten, ten balkónek, který je nad tím hlavním stupem, je tam vlastně jedině kvůli tomu, že ta konstrukce podpírá tu střížku a vytváří to tam kříž. Protože my jsme samozřejmě v té době nemohli udělat modlitevnu, kde by byl prostě klasický kříž na fasádě, takže ten, ten kříž je maskovaný jako nosná konstrukce té střížky. Hmm. S podobným problémem se vlastně zapolilo u té, u té kaple v Mostě, že tam byly také zakázány hmm. náboženské symboly na fasádě stavby. Tady jde vidět zase zajímavé to pokrytectví toho režimu, že vlastně povolím sakrální stavbu, ale nesmí jo. to být poznat. Jo, přesně, že... Takhle vzniklo to samozřejmě v době postmodernismu, to je, to je asi každému jasný. A já jsem to pojímal tak jako hodně archetypální, že jsem chtěl, aby to byla taková opravdu jako starokřesťanská, starokřesťanská stavba jednoduchá, 
vznosná a aby tam byly tak, takový ty archetypální prvky. Karlovy vary mají jednu smůlu, že ten návrh vznikl v roce 82, ale otevřeli se až v roce 88, kdy v podstatě už ten styl byl mrtvý. Mm-hmm. Kdyby, kdyby, se, kdyby se stihli prostě v 83., tak by to byla docela jako záležitost, ale v tom 88. už sám jsem cítil, že, že to není úplně ono. Mm-hmm. A, ta, a ta londýnská, ta už je pak jako výrazně jinde. Jo. Když se vrátím k těm interiérům, to mě teď napadlo, že vlastně všechny ty iniciační takové skici, co vznikaly, jak ke Karlovým varům, tak k té londýnské jsou vlastně interiér. Že? No, protože já si myslím, že v, u těch sakrálních staveb ten interiér je prioritní. Mm-hmm. My sice obdivujeme nějaký gotický katedrály kvůli opěrnému systému, ale ten je v podstatě vůbec nezajímal. Ten je tam mm-hmm. jenom kvůli tomu, aby ten interiér mohl být vzdušný a otevřený. Mm-hmm. Takže u těch sakrálních staveb vždycky, vždycky byl podle mě jako prioritní ten, ten interiér mm-hmm. té hlavní lodě. Ta londýnská v podstatě žádný fasády nemá. No. To je Ona teda původně, původně fasádu měla do toho dvora, ten dvor byl nezastavěný, ale potom to teda celý zastavili, takže u té londýnské je to téměř výhradně otázka interiéru. Mm-hmm. A v podstatě jediný, jediná možnost, jak tam teď dostat světlo, je vlastně tím prolomením výšitní střechy a, a vlastně tím, tím světlíkem, který tam vrhá to světlo na, na tu kazatelnu. V Karlových varech se vstoupí a hlavní schodiště vede přes takové malé foaje do té hlavní lodi, zatímco to vedlejší schodiště vede dolů pod tu hlavní loď, kde jsou umístěny šatny a záchody. No a v Londýnské tam ta koncepce je obdobná. Prochází se poměrně dlouhou chodbou, která vede na hloubku stávajícího objektu plus dvora a potom po jednom rameni schodiště se vychází do vlastní modlitebny a po druhém ravení schodiště se schází pod modlitebnu, kde jsou zase šatny, sociální zázemí a nějaké technické prostory. Oba, obě, obě modlitebny mají balkón a na balkóně, kromě teda normálního sezení, byl vždy ještě umístěn dětský koutek. Je fakt, že ten, ta možnost toho poměrně dlouhého nástupu do té vlastní lodě je pro mě velikou výhodou. Vlastně to trošku jako symbolizuje, že i cesta je cíl. Přiznám se, že je mi to třeba milejší než u klasických kostelů, kde přes poměrně krátkou přecí okamžitě vstup mm-hmm. do té hlavní lodě. Tady ten, ten, ten delší prostor a takové, opravdu ta možnost takového jakoby se sklidnění a oddělení od toho ruchu ulice, protože všechny ty modlitebny, všechny ty vstupy začínají na uliční čáře. A to odsazení do té vzdálenější polohy považuji za výhodu. Tak v Londýnské, stejně jako v Karlových varech, byly původně atypické světla, vytvořeny částečně kovářsky i s částečným zlacením, dělali takové návleky na ty sloupy a vytvářeli nepřímé osvětlení na strop. Čili opět taková světelná hlavice. Zase to byla, byly to takové vlastně jakoby světelné hlavice těch sloupů. V zápětí někdo prohlásil, že to vypadá jako čert s ocasem a zvedl se proti tomu značný odpor, takže museli být odstraněny. Tak... Já jsem se chtěl tu no. zeptat na to písmo hlavně, že jste pracoval v tom interiéru, exteriéru s písmem. V, hlavně, hlavně v té londýnské, tam jsem teda jako ten ústřední motiv použil ten nápis Ježíš jako na svislo, kde jsem si vymyslel vlastní fond s takovými jakoby zvláštníma hníkovými patkama a tenkrát jsem se znal nějak s dcerou grafika Solpery a přes ní jsem si to nechal od, od pana Solpery jako odsouhlasit, že to je opravdu v pořádku. Že u sakrálních staveb vždycky bývá obrovské množství různých vlivů. Není to jeden investor, musíte komunikovat s mnoha představiteli, jedinci, 
a těžko se pak ta výsledná stavba rodí. A jak, jaké jste s tím měl zkušenosti? Ty bohoslužby adventistů jsou dlouhé a skládají se z řady různých jako i civilních záležitostí. To znamená, oni potřebují poměrně velké zázemí. Musí tam, musí tam být čatna, musí tam být toalety, musí tam být kuchyň, jídelna, prostor pro děti, protože ty děti se účastní také těch, těch bohoslužeb a když to trvá celý den, tak udržet jejich pozornost. Není tak úplně jednoduchý. Takže ta, 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 ten vlastní centrální prostor té modlitevny tvoří jenom část celého komplexu. Mm-hmm. Tady byla výhoda, že na ty doplňkové prostory se z velké části využívaly ty stávající budovy. Mm-hmm. A když to vezmeme pak umělecky na ten prostor, tam je vždycky nesmírně důležitá kazatelná a ta by měla být nějak zdůrazněná, akcentována. Jak jste přemýšlel tady nad tím problémem? Tak tady vlastně ty Karlovy vary i ta Rodnická se výrazně liší, protože v těch Karlových varech ta kazatelna je vlastně součástí té kamenné cesty a vytváří to jeden, jeden takový jakoby ústřední motiv a i celkem koresponduje s tou stavbou. V Londýnské tam je to úplně opačně. Mm-hmm. Tam jsem oslovil inženýra architekta Jiřího Vorla. Já jsem mu dal v podstatě moji tvarovou představu, jak by ta kazatelna asi mm-hmm. měla vypadat. A on tam vytvořil ze dřeva naprosto kontrastní prvek, který, který se odlišuje od celého toho prostoru a vytváří tam opravdu takovou jako dominantu toho prostoru. Takže úplně dvě různé koncepce. V těch varech je to součástí toho celkového konceptu. V Lornický je to naopak jako hmm. protiklad. A jak to bylo v případě Ústí nad Labem? Tam jste také projektoval? Ústí nad Labem bylo takový trošku složitější, protože v Karlových varech i v Londýnský byl velice dobrý technický dozor investora. Mm-hmm. Takže to projednávání a dohadování bylo poměrně složité, ale v okamžiku, kdy se něco dohodlo, tak přesto nejel vlak. Mm-hmm. Ten, ten dozor to opravdu prostě podržel a nepřipustil žádnou lidovou tvořivost. Mm-hmm. Ústí bylo specifické v tom, že tam ten dozor nebyl. Navíc už to byla vlastně jako poslední, už nastal 89. najednou taková jakoby tvůrčí svoboda. Navíc já jsem měl také jiné starosti, takže v podstatě jsem z toho tam víceméně vycouval a je to tam teda, je to na tom vidět, že to je taková hodně lidová tvořivost. Teda padl bych řekl jednu, jednu věc, který jste si možná nevšimli. Eh, oni neuznávají dětský křest. Hmm. A při křtu se musí ten křtěnej celý ponořit do vody. To znamená, ve všech těch modlitebnách je křtěcí bazének, který je na, na tom pódiu a je přikrytý dřevěnou deskou, která tam normálně teda je stabilně, ale když je křes nějakého nového člena, tak ta deska se jako odstraní a ten kazatel toho, toho křtěného, který je prostě v nějakém jako rouchu, tam prostě sejde po těch schůdkách celý ho ponoří prostě pod vodu a samozřejmě tam je nabitá, to, to hlediště je nabitý, tam jsou všichni prostě, to je pro ně veliký, veliká událost. Takže to je, to je teda takový hodně důležitý prvek, na který většinou lidi, kteří tam přijdou, nepřijdou nebo neobjeví, že tam vůbec jako je. To je zajímavé, čili takové polifunkční řešení toho prostoru, aby zároveň se tam mohlo kázat a zároveň, aby se tam dala umístit ta piscina, ta křesní nádrž. Jak jste se seznamoval s tou postmodernou, nebo tady s těmito principy? No tak já jsem se znal v té době s Jiřím Ševčíkem, který mm-hmm. byl velice velký propagátor postmodernismu a byla tady vlastně ta Bible postmodernismu od Charlesa Jenkse. Mm-hmm. Takže my jsme ty věci tenkrát znali jako velice dobře. Tady ta informovanost byla velice dobrá tenkrát. Mm-hmm. 
Tam vycházely vlastně v zajímavých časopisech, třeba ty umění a řemesla, vlastně články od manželů Ševčíkových. A mně se ještě navíc podařilo přes nějaký známý si objednat jeden ročník architectural design, mm-hmm. což, byla, což byla tenkrát vlastně taková Vlajka. vlajková loď, vlajková loď. postmodernismu. Mm-hmm. Takže, takže mi přišlo celý jedno číslo i s těma speciálama, kde byly, kde byly čísla věnovaný Krýrovi a tady všem těm hvězdám. Takže se přiznám, že tenkrát jsem tím byl velice ovlivněný. Když nastoupil postmodernismus, tak jsem byl jako hodně mladý a tomu jsem teda opravdu jako hodně propad. To jsem kreslil nějaký antický sloupy a tak dále. Potom to teda vyšumělo, přišel dekonstruktivismus, ale k tomu jsem už nepropad. Takže zpětně můžeme říct, že postmoderna bylo jediné učení, kterému jste v té době jo. propadl jakoby bez, bezvýhradně. Mm-hmm. To je nesmírně zajímavé. Pak, ty, pak všechny ty další směry jsem už potom bral s rezervou a snažil mm-hmm. jsem se jet nějak jako by vlastní cestou. Jo. Mm-hmm. Vy jste sám uh, formuloval hlavní myšlenku vašich staveb jako takovou cestu ke světlu. Myslíte, že byste to nějak, ještě nějak doplnil, rozvinul? Uh, já si myslím, že to tak asi je, protože uh, u těch Karlových varů i u Langínské je tam vlastně dlouhý nástup, pak se vejde do hlavní lodi, která je zakončena dominantním oknem. Obě v současnosti zvitráží. V Karlových varech ta vitráž byla součástí už té původní stavby. Mm-hmm. Do Lnícké se doplňovala někdy před rokem, před dvěma lety. A v obou případech to atypické okno s, tou, s tím barevným akcentem vytváří vlastně hlavní dominantu toho, mm-hmm. toho prostoru a zakončení té cesty k tomu světlu. Mm-hmm.